E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Rainworld. Bem galera, é o seguinte né, vamos continuar aqui sobrevivendo ao Tox Fallout que está acontecendo aqui E bem, não tem muita coisa a fazer a não ser esperar Inclusive eu tava pensando aqui galera, e tá aí uma das grandes vantagens de você ter uma colônia na montanha Que quando acontece um Tox Fallout desse por exemplo você consegue basicamente ir explorando para dentro da montanha enquanto é, a galera ainda tá tipo. tá tendo toques falotes lá fora, entendeu? E já aqui não, né? Como a nossa base tá do lado, não tá numa montanha, a gente. Qualquer lugar que a gente for, a gente tá saindo, a gente tá pegando intoxicação. Então é uma coisa bem complicada. E outra coisa também que eu tava começando a perceber, galera, é que eu preciso urgentemente começar a produzir roupas. Inclusive, eu acho que eu já vou. Colocar aqui pra pesquisar o negócio de roupa Porque é, a gente tá precisando muito de trocar as roupas da galera Porque a maioria já tá começando a reclamar aqui ó, de ferimentos Na verdade eles sempre reclamaram Mas é, diante das circunstâncias, né? Do humor da galera tá muito ruim Tá pior ainda a situação, né? Então, enfim é, Vou tentar ver se eu consigo pesquisar lá Pra gente começar a produzir roupas Pra tentar... Suprir um pouco, desse, um pouco desse problema, certo? E bem, o que, que a gente vai fazer então? Deixar o jogo rodar e ver o que vai acontecer e tentar gerenciar a situação Basicamente, os Rolling Bots aqui, eles, eles estão fazendo o serviço deles direitinho Estão pegando Eu vou ver, galera, se eu vou fazer aquela estratégia que eu tava falando pra vocês no último episódio De pegar os corpos, né, dos bichos e levar lá pro refrigerador Porque, enfim, isso vai me dizer bastante paciência e tempo dos meus colonos, porque eles vão ter que começar a sair de dentro de casa para ir coletar os corpos lá do lado de fora. E na situação que eles estão de um humor muito ruim, é fácil deles entrar em Berserker ou Daisy enquanto eles estão no meio do caminho e ficar lá pegando toxicação que nem um desgraçado <risos> e morrer lá, né? Então é, é bem complicada essa situação, ok? Mas eu vou tentar, nem que seja pelos meus Rolling Bots aqui, né? Que já estão fazendo serviço aqui de coleta da, dos equipamentos e tudo mais. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar pelo menos uns elefantes que dão bastante comida. Elefante é muito bom de pegar porque ele é grande. Ele dá muita coisa. O cara aqui, ele tá meio bosta aqui. Eita, o que que tá acontecendo com você? Tá com uma infecção extrema. E no torso, não tem como eu aputar. É, você vai morrer, meu querido. Me desculpe. Esse cara aqui vai morrer. Ele vai morrer. Adeus. Eu queria te recrutar, mas não vai dar. Yeah. Que pena. Então, enfim, o uh, que, que eu vou fazer então, galera? Eu, tinha, eu podia ter robô de minerar, tá ligado? Eu botava eles pra minerar nesse, no meio desse Tox Bird Up. Porque eles não tem, né, Tox Bird Up, na verdade. E eu tenho que eu tenho que dar um jeito de melhorar o humor dessa galera. A, a, essa colmeia aqui tá muito, muito ruim o humor dela. Muito ruim mesmo. A gente tem que dar um jeito de melhorar aqui, ó. Isso aqui vai passar... Daqui uns dois dias já melhora isso aqui. A minoca não vai passar agora. Vai demorar uma temporada ainda. O vestimento esfarra para dar uma coisa que a gente tem que fazer. Uh, pequenas dores. Não tem como fazer nada. Insultado. Isso passa em dois dias, no máximo. Isso aqui também vai passar daqui a pouco. Faminto. É fácil de você resolver isso, né? Inclusive ela acabou de fazer isso. Então, ok. Dá pra melhorar aqui muito do humor dela. Daqui dois dias... No jogo, o humor daquela pessoinha já vai melhorar bastante, tá? Não vai ficar perfeito, mas já vai melhorar muito. Uh, e o Arnold também tá meio bolado, mas não tá tão bolado quanto ela. É, tá bolado, mas não tá tão bolado quanto ela. E tá bolado basicamente pelas mesmas coisas, né? É, firme... é um monte de coisa, né? E daqui dois dias também vai melhorar bastante. Então tá, a gente tem que sobreviver aqui pelo menos dois dias gerenciando bem a situação. Tá? Daqui dois dias a gente já vai estar tá na situação, imagino eu, um pouco melhor né? Pelo menos tá todo mundo fazendo um monte de coisa A galera tá agarrada na pesquisa aqui Até nas mesinhas, né? Meio bosta que eu tenho aqui Eles estão agarrados, beleza Pode agarrar na pesquisa, melhor do que ficar à toa, meus queridos Ó, entrou em Berserk a colmeia Vamos ter que bater, né? Vamos ter que dar soco na cara da cidadã Não tem como O pior, velho, é que eu tô com muito medo de bater e matar, tá ligado? Principalmente o combo que tem uma... A habilidade de corpo a corpo é muito grande, inclusive ele tem um hook range também que machuca, isso é um problema. <risos> é, é meio foda, tá ligado? É um risco que a gente corre, cara. A cada berserker que passa, é um risco que tem de matar, não tem como. Existe esse risco, tá? 
E, enfim. O que a gente pode fazer, né, cara? Nada. Praticamente. Fogo? Eita. Tá pegando fogo ali, mas não vai é, o fogo não vai expandir, não. Porque não tem mato. <risos> Ainda bem. Ainda bem que não tem mato aqui. Ainda bem que estão no deserto. Enfim, a pesquisa lá vai estar tá quase já. Uh, olha, os robozinhos estão pegando aço pra mim? Eu acho que sim, né? Aparentemente sim. Que eu tô, tô com mais aço ali. Ah, muito bom, mano. Muito bom. Os robozinhos aí estão tão me ajudando, hein? Preciso de fazer uma mão pra esse cara, mas eu preciso de plastiaço. Ah, plastiaço, seu lindo. Preciso de você, cara. Eu tenho um monte de curo no cioso. Isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Olha, o cara sobreviveu. O cara sobreviveu, cara. Nossa, que excelente, mano. Vamos tentar recrutar ele agora com todas as nossas forças. <risos> o cara sobreviveu, mano. Nossa, isso é difícil, cara, te falar, viu? Eu vou tentar priorizar ali o máximo pra ajudar ele. Eita, tô tendo um ataque aqui dos caras. De onde eles vão vir? Do canto de cá. Então provavelmente eles vão dar de cara. É, ou com essa ou com essa. Eu vou esperar eles virem atacar pra me abrir as torretas quando eles estiverem bem próximos, tá ligado? Eles vão atacar imediatamente? Pelo jeito sim, né? Então o que, que a gente vai fazer, galera? Calma. Não tem, é, não tem aqui, o fogo não vai espalhar. Seguinte. Eu vou pegar alguém aqui, calma aí Quem que eu vou pegar? A Cássia, você Vai vir pra cá Tá, ela consegue sair aqui do lado de fora Só que eu vou tirar de qualquer forma aqui pra não ter problema, tá? Beleza Você, a Cássia Você não vai mudar por enquanto O controle Eu vou esperar eles chegarem próximos, próximos mesmo Isso, vem bem Aí, pronto Agora que eles estão muito próximos ela já vai ligar, entendeu? Por que que eu fiz isso? Pra justamente evitar de acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez. Dos caras meio que desviarem, tá ligado? Lá na hora de que eles estavam chegando perto. E aí eles evitam a... A turret, tá ligado? Aí agora não vai ter como. Porque eles já estavam dentro da área de ataque dela. Inclusive vou ter que ativar o outro aqui também. Vamos lá, ativa, 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 que tem um outro cara aqui muito louco. Agora você tá fudido, meu amigão. Você tá muito fudido. <risos> Inclusive tem um outro cara aqui muito louco. Tentando entrar na nossa... Não quebra essa porta, velho. Que se ele quebrar essa porta aqui, o toxi... É... A toxicidade vai entrar. Puta que pariu. O pior é que ele vai entrar. Ele vai... Que... Quebrou. Filha da puta. Eu, eu, tenho, que deixar... eu tenho que manter ele aqui do lado de fora. Para as minhas turrets continuarem Rebentando ele Tá, eu tenho que construir rápido aqui agora <risos> Tenho que construir muito rápido a... a porta De madeira Por favor, cara, construa rápido Inclusive, agora que já Abriu tudo, né Não tem por que eles ficarem dentro de casa Eles podem construir Por favor, barra quem que é o melhor construtor que a gente tem? É a colmeia? Só que a colmeia tá dormindo, né? Tá toda fodida ali. É, mas ela consegue fazer. Apesar de ela tá meio maluca, mas consegue. Vai lá, por favor, cara. Aí, pronto. Resolvido o problema. Agora pode voltar a descansar. Inclusive, vai descansar nisso aqui. Eu vou deixar ele bem longe da outra aqui, porque se der Berserker, não... Não vai ficar doidão ali do lado. Tá, ninguém sobreviveu, né? Todos eles morreram. Sim. Todos eles morreram. E o bom é que os robozinhos estão fazendo... Olha, mano, os robozinhos estão fazendo serviço lindamente, cara. Estão pegando metal ali pra mim. Estão pegando tudo de boa, mano. Suavão. E, olha, inclusive tem uns bichos aqui pra me pegar, velho. Hum. Eu acho que eu vou tentar coletar uns bichinhos aqui pra mim, né, velho? 
Antes que eles apodreçam por aí. Vou tentar aproveitar, velho. Vou tentar ver se os... Se os nossos robozinhos vão conseguir pegar. Não só isso, mas também tem um monte de equipamento. Só que eu não vou colocar pra pegar eles. Porque eu vou tentar priorizar os cadáveres. Tá? Cadáver de animal. E pra... Para os meus robôs não pegarem esses cadáveres aqui e trazer pra cá, né? Que pode ser que aconteça. Eu vou colocar a prioridade, a mesma, a mesma prioridade que tem aqui. Então os dois vão ser importantes. Não faz sentido ele pegar daqui e colocar onde tem a mesma prioridade. Então só os cadáveres frescos vão... Vão ir lá pra, pra, pro nosso negócio lá. Inclusive... É, já tem uns corpo apodrecendo aqui já, né? Nossa, tem muito bicho, velho. Muito bicho. Olha o tanto, cara. Cara, dá pra gente conseguir muita, muita carne, cara. Sem brincadeira. Principalmente elefante, cara. É uma delícia. Tá. Os múfalos ali já eram... Pega os, os, os mármore, né? Mármore não, é... Esqueci o nome. Marfim. Dos elefantes. O um... que, que tem pra cá, hein? É nada demais. Aqui tem os múfalos, na verdade. Os múfalos morrem muito rápido, cara. E olha que eles são uns bichos grandes, na verdade. Tá. Eu acho que tá bom, né, de bicho. Então o que, que a gente vai fazer, galera? Agora a gente vai dar uma, uma coisa diferente, tá? Toda, toda a galera que consegue transportar coisa, eu vou colocar prioridade 1. Isso porque eles vão ajudar no transporte, tá? Desses, desses esquemas. E... É... A galera que não consegue, eu, não, eu, eu vou deixar eles dentro de casa do mesmo jeito, tá? Então a colmeia barra vão continuar dentro de casa, enquanto o resto vai fazer transporte. É... Na verdade é a colmeia e o bomba, né? Enquanto o transporte vai ser feito para os outros caras todos. Então, enfim, vamos lá. Eu vou colocar aqui a restrição somente para colmeia e para bomba. E o resto vai fazer transporte. Eu vou tirar o foco de mineração aqui desse cara. Handle pode continuar, não tem problema. Guarda, blá, 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 beleza. Então, ok. Agora é só esperar a galera pegar os bagulho. Que eles já estão liberados. Só que tá todo mundo dormindo, né? Tá de noite. Cara, o da hora é que a noite e o dia, quando tá nesse toxi fallout, mano. Tipo, não faz diferença nenhuma. É, é claro do mesmo jeito. Não escurece. Loucura. E outra coisa também que eu tô... Eita, é verdade. Eu tenho que tirar... Eu tenho que desligar minhas turrets. Uma coisa que eu tô observando é que o vento tá muito mais fraco, cara. Muito mais fraco. Sem brincadeira. Desliguei uma aqui. Essa aqui não tem problema ficar ligado por enquanto, não. A gente desliga daqui a pouco. Tá, tá... A geração de energia tá bem pior, velho. As minhas baterias sempre ficavam cheias. E pá, não tá mais não. Por favor. A comela tá. Só que dentro, né? Então não tem problema não. Aí, beleza. Desligou, agora a gente vai começar a acumular energia. Ah, o que? Produção aumentou. Bem, vamos esperar, né? Berserk, quem? Como é? Sabia. Era muito óbvio, não? Era muito, muito, muito óbvio. Muito óbvio. Muito óbvio mesmo. O pior é que ela não fique days. Ela sempre entra, sempre, em Berserk. Não tem dessa de, de days, tá ligado? De mental state days, de, de ficar loucona. Não, ela entra em Berserk, cara. E do lado do bomba ainda, que não consegue nem bater em ninguém. Mano, se ela morrer, eu juro pra você que eu não vou achar ruim não, cara. Tá me dando problema demais. Ela é uma pessoa boa. Gostamos dela. Mas tá complicado de aguentar essa pessoa. Tá que nem a Dorna lá. Ou Dorna, aliás, né? Aí, ó, já tô começando a trazer alguns corpinhos. Inclusive, esse aqui já tá apodrecendo, já, né? Mas esses daqui, eles vão preservar, ó. Maravilha. 
Alguns corpinhos já estão sendo tragos aqui pra nós. Muito bueno. Eita, um ratabum explodiu ali. Tá. Eu acho que é bom a gente. Dá um jeito de, né? Parar esse incêndio, cara. Não é por nada, não. Cara, ninguém aqui é bombeiro. Ah, esse cara aqui não pode ser bombeiro. Não, mas o barra pode ser bombeiro. Todo mundo vai ser bombeiro. Todo mundo que consegue ser, né? Ué, por que, que o jogo dá uma travada? Ixi, quando o jogo dá uma travada assim, geralmente é porque tem alguma coisa. Ah, é um trader só. Beleza. Ah, tá de boa. Deu, deu pra controlar. É porque não tem muito mato, cara. Ainda bem. A gente tá no deserto. Ainda bem. <risos> Ainda bem que a gente tá no deserto, cara. Tá, eu preciso do combo aqui agora pra me dar uma ajuda, mano. Inclusive o combo tá meio bolado aqui, né? Mas eu vou precisar dele. Eita! O nosso querido médico ficou maluco. Tá, eu tenho o um Arnold ainda, né? Não, não, mentira. Ah, de medicina, eu tenho o Barra. Cara, vai lá então, mano. Tá com você agora. Faça a medicina. Como é? Quem mais que poderia entrar em Berserk? Me, me fala. Quem, quem mais? Quem mais? Quem mais? Nossa senhora, velho. Essa... Mano, já foi umas quatro vezes já seguida. Sem brincadeira. Sem brincar, não dá sossego. Não dá. Mano, eu vou mandar o um combo em cima dela. O combo, ele tem uma hook hind. O combo, a chance dela, dele matar ela é muito grande. É, não matou. Mas você deu sorte, que não foi dessa vez. Cara, já tem enchido o saco, velho. Nossa, pior que eles estão trazendo os corpos podres, mano. Isso é meio bosta, hein. Olha, não tem ninguém com... Situação terrível. Tá, eu preciso do combo aqui, cara. Cara, combo, por favor, velho. Me ajuda aqui, velho. Conversa lá com os caras pra ver o que, que eles estão vendendo. Eu preciso desvaziar um pouco meu estoque. Tá muito cheio. Tá, vamos lá. Vamos conversar com os caras aqui. Tá, esse colete é muito lixo, velho. Nossa, é um monte de coisa ruim aqui, velho. Eu não uso stand de arma, cara. Eu não preciso desse stand de arma, tá ligado? Nem fodendo, mano. Eu vou deixar só as melhores aqui pros caras. Ainda mais arma à distância, tá ligado? Não usa, velho. Ninguém aqui é bom de tiro nessa bosta. As granadas eu deixo, velho. Granada ainda pode ser útil. As rifles de assalto aí. Wooden foot, não. Peg leg, não. Uh, componente. Não tem porque eu comprar. Tem esse cara aqui que dá pra me vender, mas eu não vou vender não, que eu vou tentar recrutar ele. Um, um pé biônico <risos> What the fuck É, não tem nada demais, cara Pin stopper Nossa, custa Nossa Custa 15 mil Surrogate liver, que porra é essa Hum É quem perde rim, né Medical rib replacement Lol. Loucura. Tá, a gente fez lá. Agora sim a gente pode continuar a usinagem, né? Que era o que a gente tava fazendo antes. Cadê a usinagem? Yo. É, conseguimos um pouquinho de grana e nada demais. Ah, tem uns comerciantes passando aqui, né? Agora que eu tô... Tô percebendo aqui. Esse barra tá aguentando a barra, hein? <risos> Nossa. Ai, ai. Eita. Ah, o Arnold ficou em desde tanto tempo que caiu no chão. De tanta canseira. Idiota como é, né? Ah, o bom é que o barra aqui também tá começando a melhorar as habilidades de medicina dele. Vai passar pro nível 7 agora, rapaz. Já passou. Medicina é um negócio muito fácil de subir de nível, cara. É uma das skills que vai mais rápido. Tá, esse cara aqui ele é muito lento, mano. Isso é um grande problema, tá? Esse cara aqui tá muito lento. Ah, ele tá sem pé. É, andar sem um pé é bem complicado, né, mano? 
Qual o pé? O pé esquerdo. Então, pé esquerdo, mano. Temos que implantar um pé esquerdo em você. É, enquanto isso, cara, tá, eu, vou, eu vou te tirar da... Da função de transporte, porque você tá muito lento, cara. Você vai fazer isso aí, você vai... Vai dar merda, velho. É, estão trazendo um monte de corpo aí, muitos deles são podres, mas não tem problema não, tá? Não tem problema trazer corpo podre não, depois a gente tira. O foda é isso, não tem como você especificar se você quer que traz corpo saudável, fresco ou podre. Não, ele traz tudo, traz tudo, todo tipo de cadáver. Enfim, galera, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de seu like, adicionar seu favorito, se também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook do canal que tá aí na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixe nos comentários, isso é muito importante. E é isso aí, galera. É, eu acho que agora a coisa vai melhorar um pouquinho Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui na colmeia Pra ver como é que tá o humor da pessoa Tá, tá uma bosta, né? Mas, enfim Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, é, tem umas coisinhas aqui ainda meio bosta Alegre é, Vestimenta Feeling bad Nossa, da hora que tem, tá tudo conspirando pra ela ficar louca, né? Aqui também É É, é eu acho, que, eu acho que a situação dela não vai melhorar a um curto prazo, sinceramente. Estou achando isso. Enfim, talvez curando aqui as contusões dela e daqui a um tempinho melhora, não sei. Torço. Mas é isso aí, galera. Vou gente por aqui. Se vocês gostaram, like, favorito, se inscreva no canal se você não está inscrito. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui.